Bonjour, nous sommes actuellement dans un monde économique basé de plus en plus sur des applications. Une application, c'est ni plus ni moins qu'un service qu'on va offrir à nos clients. Donc, il est important de pouvoir mettre en œuvre des applications très rapidement et de pouvoir les modifier aussi rapidement. C'est pour ça qu'on voit apparaître des nouveaux termes comme DevOps, hein, développement, opération, euh, qui vont permettre de simplifier ça et qui, globalement, ce sont à la fois des méthodes, des logiciels et puis surtout une culture. Et pour en parler, je suis avec Yannick Feuillet. Bonjour Yannick. Bonjour Eric. Euh, D'Outscale. Et euh, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir parler à un utilisateur et je voudrais savoir si tout c'est le retour d'expérience d'Outscale dans le domaine de DevOps. Très naturellement, chez Outscale, on a deux métiers. Le premier, notre premier métier, c'est d'être fournisseur d'infrastructures as a service, donc un cloud provider. Et puis, on est également éditeur de logiciels. On édite notre propre solution d'orchestration qui s'appelle Tina. Et donc, dans le cadre de ces deux métiers, on a très rapidement eu besoin de cette culture DevOps pour pouvoir euh, lier justement les deux, la production du logiciel et puis l'exploitation qu'on en faisait. Alors justement, pour bien comprendre ça, ces problèmes de synchronisation de, de services, est-ce qu'on peut revenir sur les différents services impliqués dans le déploiement d'une application, la conception et le déploiement d'une application Assez facilement, on va pouvoir distinguer trois services. Euh, si je reprends l'exemple d'Outscale, on a un service donc de production de, de notre orchestrateur euh, que je vais appeler la factory. Donc ce sont tous les développeurs qui créent tout le code. Ça, c'est la, la, première, la première partie, la première entité. Euh, la deuxième, c'est l'organisme qui va venir faire du contrôle de qualité, euh, des tests de non-régression, de la sécurité. Ce qu'on appelle l'intégration continue C'est l'intégration continue, mmh. puisque la finalité de ce service-là, c'est la mise en production. Et donc, on arrive naturellement sur le troisième service, qui est la production et les opérations. Et tout ça, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle maintenant le déploiement continu, qui permet de mettre en œuvre une application sans intervention humaine Exactement. Le déploiement continu, c'est donc le fait de pouvoir facilement euh, et très rapidement, euh, c'est ce qu'on pourrait comparer à du time to market, le but c'est de réduire ce temps pour arriver très rapidement à proposer ces fonctionnalités à, à nos clients. Donc entre le moment où c'est produit et le moment où c'est mis en production, plus c'est automatique, moins on a d'intervention humaine, plus on y arrive vite et plus on a la garantie et la certitude que notre socle est solide. Voilà. Mais dans, justement, dans, la, dans une application, il y a bien sûr l'infrastructure qui va supporter l'application, à la fois l'infrastructure logicielle et matérielle. Est-ce que DevOps va jusqu'à automatiser ces phases de euh, configuration logicielle et matérielle Exactement. Il y, a, il y a deux choses dans euh, infrastructure as code. La première, c'est de se dire. Parce qu'on qu parle d'infrastructure as code, c'est ça Infrastructure as code, oui. Tout Qui à veut fait. dire, en fait, c'est programmer l'infrastructure Exactement. C'est de piloter son infrastructure avec du code. Euh, dans, dans cette terminologie, on va pouvoir euh, distinguer deux, deux aspects. La première, le premier aspect, c'est euh, de dire que, euh, en tant que client, je veux déployer une infrastructure pour y mettre mon applicatif. Je vais avoir besoin de plusieurs ressources. Euh, et puis, de l'autre côté, je, ce qui est vraiment lié à notre métier chez Outscale, c'est de préparer des déploiements. Lorsqu'on déploie une nouvelle région, on est présent aujourd'hui euh, aux états unis en France et, euh, et à Hong Kong, lorsqu'on déploie une nouvelle région, on va parler à notre infrastructure, à notre matériel. On va demander à nos serveurs Cisco, UCS de se préconfigurer, de préconfigurer les ports réseau sur les fabriques interconnect. On va demander à nos unités de stockage NetApp de s'intégrer dans nos poules de stockage, nos clusters de stockage. C'est quasiment un processus industriel. C'est clairement un processus industriel. Donc on définit tout ça et ensuite on va pouvoir s'assurer que les trois plaques géographiques sont au même niveau et s'installent rapidement. Elles vont être à l'identique puisque euh, c'est un cycle qui a été rédigé à l'avance euh, qui va s'occuper du déploiement. Ça nous donne la garantie qu'un déploiement euh, en France, un déploiement à Paris et un déploiement à Hong Kong sont identiques identique. et qu'on va pouvoir proposer exactement la même qualité de service à tous nos clients. Alors on a vu que DevOps c'est des méthodes, c'est des logiciels et c'est la culture. Mais alors justement quand on parle de méthodes, c'est une mise en œuvre au travers d'un centre de logiciels et quand on regarde ce qui se passe, il y a plein de logiciels en général open source. Alors comment on arrive à faire le tri parmi tous ces logiciels alors si on reprend les trois acteurs de justement tout ce cycle, on avait parlé tout à l'heure de la factory, euh, de l'intégration continue bien. avec les tests euh, de non-régression et de qualité, et puis la production. La factory va utiliser pour, pour euh, stocker son code et puis euh, le, le versionner des outils en fait, de gestion, gestion de code. Exactement, mmh. comme, euh, comme les GitHub, qui est un outil très connu euh, en ligne, qu'on utilise également chez Outscale pour proposer des recettes euh, d'outils comme Ansible à nos clients pour leur faciliter l'utilisation et l'adoption de notre, nos services cloud. 
Et puis, euh, d'autres logiciels comme GitLab, que nous utilisons également en interne, euh, qui, qui est un logiciel open source, sur lequel on vient euh, stocker tout le code de notre, euh, notre orchestrateur, qui s'appelle Tina. Et ce code, il faut le revoir aussi Il faut le vérifier Il faut l'analyser tout, tout ce code, alors, euh, effectivement, euh, avant de pouvoir le proposer euh, à l'intégration continue, à tous ces tests, on, il va être revu. Euh, par, par des outils comme, comme Gerit, qui est euh, utilisé dans le monde OpenStack, ou bien comme FishEye, que nous utilisons chez Outscale, qui est un produit de chez Atlassian. D'accord, donc gestion de code, revue de code, c'est la partie création d'application, Factory C'est la Factory, oui. Ensuite, on passe à l'intégration continue Tout à fait, alors l'intégration continue, euh, on va pouvoir retrouver des logiciels comme Jenkins, qui est le, probablement le plus, plus connu, qu'on va connu, pouvoir hein. installer euh, chez soi, de, de façon autonome, ou bien des logiciels comme euh, Travis, qui arrivent aujourd'hui, euh, et qui sont euh, relativement à la mode, et qui sont en mode, en mode web, comme les GitHub. Et là, on peut considérer que le produit applicatif est quasiment prêt pour mettre en, être mis en production On y est presque. Euh, euh, Jenkins ou bien Travis va nous donner la garantie que euh, les nouvelles fonctionnalités qu'on vient pousser euh, ne provoquent pas de régression, que les anciennes fonctionnalités sont toujours là, que euh, le code est propre, qu'il y a de la sécurité dans ce code-là. Il manque plus qu'un outil, c'est l'outil pour pouvoir déployer ce code. On arrive donc euh, à, à des outils de déploiement, euh, comme Ansible, qui permettent de uniquement pousser du code euh, sur des infrastructures. On connaît tous Puppet dans les outils mmh. DevOps, qui doit probablement être le plus connu. Chef aussi. Chef connu, également. Ouais. Ou bien SoulStack, que nous utilisons euh, également euh, chez Outscale. Donc là, on l'a mis en production, puis bien sûr, l'application la, va vivre. Donc il faut faire euh, une gestion du, du cycle de vie, je, je suppose. On a commencé par parler de culture DevOps. Effectivement, cette culture DevOps, c'est vraiment une vision globale. Et au global, on n'oublie pas le dernier, le dernier morceau, finalement, qui est le plus important, qui est le, le, le cycle de vie de l'application, puisque c'est à ce moment-là que ce service est consommé par les clients. Donc, cette partie gestion de cycle de vie, elle est principalement orchestrée par des logiciels comme Puppet, dont c'est mmh. le, 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 le but originel, ouais, la vocation oui. originelle, ou bien également euh, Salt aussi, ou bien Chef également. Donc, toutes ces étapes, elles sont aujourd'hui remplies euh, chez Housecale oui, par les logiciels qui sont utilisés. Et j'ai vu récemment que Outscale était certifié ISO 27001 euh, 2013, je crois. Et est-ce que DevOps a facilité cette certification Je suppose. Alors, tout à fait. Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, d'une part, ça l'a facilité, parce que lorsqu'on a commencé ce processus de certification ISO 27001, on s'est rendu compte que notre culture DevOps nous avait amené à avoir des méthodes, des process qui finalement nous ont aidés naturellement à obtenir cette, 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 pardon, cette certification. Lors de ce processus, on a aussi pu se rendre compte que euh, finalement, euh, bah on était prêts. En fait, euh, la certification nous a garanti, juste une validation, nous a, en fait, hein, ça oui. nous a réassuré sur la qualité de ce qu'on faisait, la qualité de nos process, puisque euh, ISO, ça certifie des process et qu'ils étaient déjà là. D'accord, voilà. donc on peut bien dire que DevOps, c'est une réalité Exactement. C'est vraiment euh, possible de le mettre en œuvre. Oui. Euh, en tout cas, merci pour ce retour d'expérience qui était très clair, euh, Yannick. Merci beaucoup, Eric.